హలో మిత్రులారా ఈ వీడియోలో మనం వర్గ సంఖ్యలు మరియు వీటి ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి ఒక తమాషా చిత్రాన్ని చూద్దాం మీరు దీన్ని గుర్తుపట్టగలరా అవును ఇది వైకుంఠపాళి ఆటబోర్డు దీనిలో పది చతురస్రాల పది వరుసలుంటాయి ఈ విధంగా దీనిలో మొత్తం వంద చిన్న చిన్న చతురస్రాలుంటాయి ఇప్పుడు ఈ చదరంగం బోర్డు చూడండి ఇందులో నలుపు మరియు తెలుపు రంగు చతురస్రాలు మొత్తం ఎన్నున్నాయి సరిగ్గా చెప్పారు ఇందులో ఎనిమిది చతురస్రాల ఎనిమిది వరుసలున్నాయి కాబట్టి తెలుపు మరియు నలుపు రంగు చతురస్రాలు మొత్తం అరవై నాలుగున్నాయి మీకు ఈ రెండు సంఖ్యల మధ్య ఏవైనా సారూప్యత కనిపిస్తోందా సరిగ్గా చెప్పారు మనం రెండు సంఖ్యలను ఏదైనా సంఖ్య యొక్క ఘాతం రెండు రూపంలో రాయవచ్చు మీకు తెలుసా ఇలా అన్ని సహజ సంఖ్యలను మనం ఏదైనా సహజ సంఖ్య యొక్క ఘాతం రెండు రూపంలో వ్యక్తపరచవచ్చో వాటిని మనం వర్గ సంఖ్యలు లేదా పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు అంటాము ఉదాహరణకి ఈ సంఖ్యలని చూడండి ఇక్కడ సంఖ్యలు ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది మరియు పదహారు వర్గ సంఖ్యలు రండి ఇప్పుడు మనం ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు గల సంఖ్యల వర్గాలని చూద్దాం మీరు కావాలనుకుంటే వీడియోను ఇక్కడ ఆపి మీ కాపీలో అన్ని వర్గాలను రాసుకోవచ్చు ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు సంఖ్యలను వర్గము చేయడం ద్వారా మీకు ఇలాంటి వర్గ సంఖ్యల పట్టిక లభిస్తుంది ఇక్కడ ఈ వర్గ సంఖ్యల యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న అంకెలు ఏమిటో గమనించండి అవును అన్ని వర్గ సంఖ్యల ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా ఒకటి నాలుగు ఐదు ఆరు మరియు తొమ్మిది సంఖ్యలలో ఏదో ఒక సంఖ్య వస్తోంది ఇది అన్ని పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలకు వర్తిస్తుందా అని ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లున్నారు అవును ఇది అన్ని పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలకు వర్తిస్తుంది మీరు కావాలంటే ఇక్కడ వీడియోను ఆపి తరువాతి పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలని కూడా పరీక్షించవచ్చు కాని మనం ఇది చెప్పగలవా సున్నా ఒకటి నాలుగు ఐదు ఆరు లేదా తొమ్మిదితో ముగిసే ప్రతి సంఖ్య పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్య అవుతుందని రండి ఇలాంటి కొన్ని సంఖ్యలను పరీక్షిద్దాం ఈ సంఖ్యలను గమనించండి వీటి చివరలో సున్నా ఒకటి నాలుగు ఐదు ఆరు మరియు తొమ్మిది సంఖ్యలలో ఏదో ఒక సంఖ్య ఉంది కాని ఇవి వర్గ సంఖ్యలు కావు అంటే ఈ సంఖ్యల చివరలో వచ్చే అన్ని సంఖ్యలు పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు కావలసిన అవసరం లేదని మనం చెప్పవచ్చు పదండి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఖ్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు ఈ ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు వర్గాల పట్టికని చూస్తే ఒకట్ల స్థానంలో సంఖ్యలు రెండు మూడు ఏడు మరియు ఎనిమిది ఒకసారి కూడా రాలేదు మీరేదైనా వర్గ సంఖ్య యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో వీటిలో ఏదైనా ఒక సంఖ్య వచ్చే వర్గ సంఖ్యని వెతకగలరా అటువంటి సంఖ్యను వెతకలేరు ఎందుకంటే అలాంటి వర్గ సంఖ్య ఉండదు కాబట్టి ఏ సంఖ్యలైతే రెండు మూడు ఏడు మరియు ఎనిమిదిలతో ముగుస్తాయో అవి పరిపూర్ణ సంఖ్యలు కాలేవు మీరు పది మరియు ఇరవైల వర్గాలను గమనించారా ఇక్కడ వర్గాలలోని సున్నాల సంఖ్య అసలు సంఖ్యలోని సున్నాల సంఖ్యకి రెండు రెట్లుంటుంది ఉదాహరణకి ఈ సంఖ్యలను చూడండి దీనర్థం వర్గాల చివర సున్నాల సంఖ్య రెండు రెట్లుంటుంది అంటే వీటి సంఖ్య సరి సంఖ్య అవుతుంది ఇక్కడ మీరు వర్గ సంఖ్యల పట్టికను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే సరి సంఖ్యల వర్గాలు సరి సంఖ్యలు మరియు బేసి సంఖ్యల వర్గాలు బేసి సంఖ్యలవుతాయి అని మీకు తెలుస్తుంది ఈ వీడియోలో మనం వర్గ సంఖ్యల గురించి తెలుసుకున్నాం మరియు వేర్వేరు సంఖ్యలను చూసి అవి వర్గ సంఖ్యలో కాదో గుర్తించడం నేర్చుకున్నాం తదుపరి వీడియోలో వర్గ సంఖ్యలకి సంబంధించిన కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ధన్యవాదాలు